Señor Denle un fuerte aplauso al Señor ¿Cuántos sabemos que el Señor vive y está en nuestros corazones? Estas adoraciones y las alabanzas los traen que paz, gozo Los da que felicidad En este día muy bonito, especial Venimos porque la adoración de Cristo es lo que los llena la compasión, los llena qué felicidad. Podemos venir con problemas, con angustias, pero al fin y al cabo lo vamos con qué, con alegría, lo vamos con paz. ¿Cuánto quieren irse con paz y gloria y gozo? Todos queremos gozo, ¿no? Yo sé que en esta mañana pudo haber confusión, pudo haber muchas cosas. En tu cabeza esta semana que acabó de pasar en tu trabajo Pero lo más precioso es llegar el fin de semana Y llegar a los pies de Cristo y decir Señor Tú sabes mi dolor, tú sabes mi angustia Tú sabes las cosas que yo estoy pasando Pero hay un Redentor Consolador que es el Padre Celestial Que lo dice Señor venimos aquí ante tus pies Lo dejamos aquí y venimos porque tenemos paz y gozo ¿Cuántos están agradecidos que Dios está haciendo los milagros? ¿Cuántos están contentos? Si se lo va a dar, denle un fuerte aplauso. Denle un aplauso porque el Padre se lo merece. Porque el Padre es lindo. Por su misericordia, por su compasión, usted está aquí. Pero no se preocupe. Porque yo sé que a lo mejor usted dice al lado de su silla, dice hay un, un asiento vacío. Ese asiento es para su familia, ese asiento es para su amistad. Siga orando, siga clamando. Las bendiciones de Cristo vienen muy pronto. No es su trabajo para usted de decir, de poner a su familia, decir tú tienes que venir a la iglesia. Solo lo que tienes que amar y orar y el Padre va a hacer lo resto. Nosotros solo podemos hacer lo mejor y Él hace lo resto. ¿Cuántos lo saben eso? Nosotros podemos hacer lo mejor y el Padre hace lo resto. Nunca traten de inventar que ustedes pueden hacerlo antes de Cristo. Yo he intentado de hacer las cosas antes que Dios. Pero yo dije, no, Señor. Cuando el Padre me dijo, hijo, me vas a dejar entrar, déjame hacerlo. Porque tú ya lo hiciste y varias veces lo fallaste. ¿Cuántos han fallado aquí a veces en la vida? Hay que ser sincero. Porque somos creyentes en Cristo no quiere decir que somos perfectos. Pero hemos fallado en momentos de dificultades, no como yo. Aún dice el Padre, déjame hacerlo. En este día Dios te dice a ti, Señor, Espíritu Santo. Tus promesas, dice, las promesas de quién, del Padre Celestial. Las promesas de Él son más importantes de este mundo. ¿Cuántos saben que la promesa de Cristo es bueno? Gloria al Señor. También quiero darle un agradecimiento también al grupo de alabanza. Denle un fuerte aplauso. Estoy muy contento porque las alabanzas los traen no solamente los coritos, pero hay tiempos del pasado. Yo me acuerdo cuando yo acepté a Cristo hace muchos años. Y me acuerdo mis tiempos en Los Ángeles, cuando iba a la iglesia de Pentecostés y todo eso. Y comenzábamos a adorar y saltar y, y estar en oración y todo. Eso me trajo a mí de regreso en esos tiempos. Pero aún dice el Señor en este día, yo te traje en este día aquí. No solo para que te recuerdes de esos tiempos. Pero dice el Padre, yo soy el Padre de, de, de antes de hoy y para siempre. Es el Padre que vive en sus corazones. Amén. Amén. Gracias. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento en este momento. No, queden separados, perdón. Queden separados, discúlpenme. Queden separados. Este, algo muy importante, estamos trabajando en este momento. La semana que viene vamos a comenzar los 30, el desafío de 30 días de crecimiento. Estamos comenzando lo que es los primeros 30 días. Vamos a comenzar de un libro, de un este, diario. ¿Cuántos saben lo que es un diario aquí? Todos saben lo que es un diario, ¿no? Lo que es un diario prácticamente vamos a estar en devocional. Yo sé que varios de ustedes dicen yo estoy en devocional, pero esta vez lo vamos a hacer junto con la iglesia. Lo vamos a hacer juntos 
porque va a haber devocional todos los días en los primeros 30 días vamos a estar hablando del libro de Juan cuántos han leído el libro de Juan aquí cuántos sabe que Juan fue un profeta fue un profeta que Dios que eligió no entonces vamos a comenzar en la semana que viene el próximo domingo a hablar un poquito más sobre el libro de Juan vamos a comenzar con la predicación y luego comenzando el lunes vamos a comenzar en devocional todos los días en la mañana vamos a estar aprendiendo de la palabra de Cristo vamos a leer de, de verso a verso de línea a línea no solo se trata de leer la palabra de Dios cuántos saben que la palabra no solamente es de leer es también de meditarlo practicarlo y poner la palabra en que en acción amén Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bueno, eso sería el domingo que viene. En este momento vamos a traducir a un pastor espe especial. Él es un miembro aquí de la iglesia de Wayward Outreach. Y es un pastor de la iglesia de Arrowhead, el campus. ¿Cuánto han ido la, al campamento de Arrowhead? Levanten su mano si los han visitado. Y Pastor, pastor Joe... Él es un uh, invitado especial, pues parte miembro. ¿Por qué hablo de él? Porque él cuando él lee la Biblia, cuando él estudia la Biblia y cuando predica la Biblia, se mira que, eh, eh, se mira que Cristo está moviendo, está, que estamos oyendo de su palabra. Él es como un maestro y a la vez también vamos a aprender en este día de lo que Dios va a venir a hablar con nosotros. En este momento quiero que le den un fuerte aplauso a Pastor Joe, yo voy a traducir en español también, amén. All right, thank you everybody. Muchas gracias a todos. Uh, you can be seated. Pueden sentarse. I am honored to be here with you. Tengo un honor de estar aquí con ustedes. I apologize, I do not speak Spanish. Disculpe que yo no hablo español. My parents speak fluent Spanish. Mis padres hablan perfectamente my, el español. My grandparents, all my family speak fluent Spanish. Mis abuelos hablan perfectamente el español. But I grew up in a different time period, I guess. Pero yo me crecí en diferentes momentos. Where you didn't want to be bilingual. Tú no quisiste ser bilingual. Uh, We were trying to fly under the radar, I guess. Entonces estabas viajando en otro radar. And so our parents didn't teach us Spanish. Nuestros padres no los enseñaron español. They only taught us English. Solo los enseñaron fue inglés. But I picked up a little bit in school. Pero en, en la escuela aprendí un poquito español. And I certainly can order food. Y lo único que pude es ordenar comida. Amen. Amen. <laughs> I want to talk to you today. Quiero hablar de ustedes hoy. If you're here this afternoon si tú estás aquí en esta tarde, and you want to get better y si tú quieres mejorar, I just want to talk to people who want to get better quiero hablar a la gente que quiere mejorar en if este you're tiempo. okay the way you are right now si tú this que está bien message como tú estás, is not for you este I no want es para to talk ti. to people who are actually striving to get better si raise your hand if that's you this si eres today tú que quieres mejorar, levanta tu mano. better what? better relationships Mejor relación. All right. better ministry Mejor ministerio. Better marriages. Mejor, uh, better matrimonio. husband. Come on, somebody. Mejor esposo. Better wife. Mejor esposa. If you want to get better, say, that's me. Yo quiero ser mejor. Levante su mano. Amen. Amen. When I first started coming to church, Cuando yo principio vine a la iglesia, church was very different. La iglesia era diferente. It was a different world. Era un mundo diferente. I was used to the streets. Estaba enseñando a la calle. I was used to parties. Estaba, uh, estaba yendo a, la, a, las, a las fiestas. And doing all the wrong things. Estaba haciendo las cosas malas. Crime, whatever. Estaba llorando y todo eso. But when I came to church, cuando yo vine a la iglesia, and I was among church people, y estaba alrededor de la iglesia, it felt good. Se sentía bien. For two hours. Por dos horas. But when I went home, me fui a la casa, it was back to my old crooked self. Lo mismo de antes. Does anybody understand what I'm talking about? ¿Ustedes comprenden lo que digo? Very, very difficult. Completamente muy duro. Very disappointing. Muy triste. 
to come from an environment like this where the presence of God is strong the music, the anointing and everything is everything's powerful to leave a place like this and go home and go back to the drugs go back to smoking going back to drinking it was really, really hard And I found out that being a Christian was for the strong and not for the weak. And so if you've ever tried to make a change and get better, you know how hard that is. But what I do know is this. What I was doing before was not working. That I needed a change in my life. I wanted my children in my life. I wanted my wife in my life. And they were not accepting me in that condition. So I knew that I had to change. But I could not change on my own. Only God can change me. Who? who? God, only God can change me. We can't change each other. I can't change you. Your wife can't change you. Your husband can't change you. The only one who can change them is God. He has the power to change them. Él tiene el poder. He has the ability to change Él tiene them. La Only God can do it. Solo Dios lo puede hacer. Amen. Amen. When I grew up in church, Cuando yo crecí en la iglesia, 30 years ago, hace 30 años, I'm 52 today, tengo 52, our church was very nuestra iglesia enthusiastic, estaba entusiasmo, charismatic, era instrumentalmente, where the anointing and the power of God was very, very strong. I was raised in a charismatic fellowship. Just like, kind of like this. It was the best preachers, the best ministers, the best ministers, of my lifetime. De, de, de mi vida. And I would leave church y yo me iba de la confused confundido. because how could I be under the best yo puedo estar del and still behave y chaotically, eh, recklessly. Locamente, is that what you say? Yeah. Oh, that's funny. Recklessly. That's awesome. <laughs> how can I be at church under God's presence and then leave church and get home only to find that it was still me. Does anybody know what I'm talking about? How could I go from being in the presence of God with great faith Con, con gran, great, gran, great gran belief, fe, great belief, gran fe, and then to worry and fear. Y preocuparme y estar en temor. Or how could I be in the presence of God ¿Cómo puedo estar en la presencia with de great Dios love, con amor, like we're all on our best behavior como todos estamos in church? En este momento en la iglesia. <laughs> You're at your best when you're in church. Hi, brother. Hi, Hola, hermano, ¿cómo estás? How are you? ¿Cómo te sientes? I love you. Te quiero mucho. How are you doing? ¿Cómo I'm estás? blessed. Estoy muy bendecido. I'm blessed too. Yo también estoy Everyone's bendecido. blessed. Todos estamos Until bendecido. you get home. Cuando llegas a la casa, and then home. Ah, everybody entonces, changes at home. Tu comportamiento es diferente. And I knew that that wasn't Yo sabía the lifestyle que no era mi vida that I wanted. Que yo I wanted to be the same yo at lo mismo church como la iglesia. than I wanted to be at home como estar en for la my casa family. Para mi familia. Right? I wanted that. Yo de eso. And what God showed me, lo que di Dios me enseñó, is what I'm going to share with you today. Lo que voy a
What I did and what many people do lo que hice, lo que mucha gente hizo, is they build a relationship with God que hicieron, hicieron una relación con Cristo, based off of church. En basado a la iglesia. We can become Nosotros podemos hacer religious religioso in a place like this. En un lugar como aquí. Very easy. Muy fácil. The only time that some of us La única vez, el único spend with God cuando estamos con Dios is here. Es aquí. And it can't be that way. Y puede ser así. And what God revealed to me, y cuando Dios me reveló, is that I was dependent upon que yo estaba dependiendo the church's anointing de la de la iglesia, rather than having a relationship de vez de tener una relación with God. Con Dios. And so my relationship with him la relación con él, only existed solo inside the church. De la iglesia. But I wanted a relationship yo una that went farther than this building. De este I wanted a relationship that I could have outside una the church. De la iglesia. And so what God was revealing to me, Lo que Dios me reveló, is that I was dependent upon que yo the anointing, de la unción, the power del poder of the church de la iglesia, and the people in the church. Y la, y la gente en la iglesia. Because there's the people in the church Por, porque la gente en la iglesia, and the faith that's in the church y la fe de la iglesia, generates great power in the gen, church. Genera el poder de la iglesia. But unless I take the whole church with a, me home, a menos que si yo me llevo la iglesia conmigo a la casa, we could actually have a power deficiency en, or loss. Entonces tenemos una deficiencia del poder o pérdida. So we can't count on, Nosotros no podemos depend upon, depender, live our life on de vida, one church service after the next. De un servicio a otro servicio. It has to go farther se, and deeper y se tiene que ir más than just church. Que solamente la iglesia. Mm. Amen. Amen. There is a an anointing Hay un uncio, a relationship y una that we all can have with God que todos podemos tener con, con Dios, that extends farther que se puede than lejos these seats. Que tu asientos. Right? Correcto? We all can have that todos podemos relationship. Tener eso, una relación. The same relationship La misma for relación, him with God is available for me. La relación mía es como de él también. Amen. If you're dependent upon si tú estás dependiendo church iglesia to make things better, para hacer las cosas mejor, you're already setting yourself tú ya te estás diciendo, up for failure. Te estás diciendo para el mal. Church is great. La iglesia está bien. That's, I love it. Me, me encanta. But you can't bring this home. Tú no puedes traer esto a la casa. You have to develop it for yourself. Tienes que tú plantear esto tú mismo. Amen. So relationship power la relación del poder is, is, is better es mejor than corporate or church de power. En la iglesia del poder. You understand? I sí, hope I'm saying this right. Yes. Amen. Amen. Because when we leave here, cuando los vamos de aquí, all we're left with Todo lo que dejamos is ourselves. Nuestros, solamente nosotros. And if your life is a mess, si tu vida está destrozada, then when you get home, cuando tú llegas a tu casa, it's going to repeat itself. Y se va a comenzar a repetir. And we don't want that. Y no queremos eso. We want life change. Queremos que la How many want life change here today? Quieren you want life vidas? to change. ¿Cuándo quieren las vidas que se cambien? If you look at si, si tú miras, the Bible, en la Biblia, and you look at the life of Samson, mira la vida de Samson. you guys know the story of Samson? Usted sabe la, la, la historia de Samson. Samson's story can be found la historia de Samson se puede encontrar in the book of Judges. En el libro de jueces. Everything about Samson, Todo lo de Samson was big. Estaba grande. Big anointing. Era muy, Big calling. Era un llamado grande. Big muscles. Era músculo grande. Big hair. Era pelo largo. When Samson was under the anointing, 
cuando Samson estaba en la unción, he was unmatchable. Era impactable. Nobody could compete with him. Nadie podía he was strong. Con él. Era fuerte. When the anointing came on Samson, Cuando la unción vino a Samson, he killed 30 men at one time. Él mató 30 hombres y una sola and vez. he stripped them of all their clothing. Y él les sacó toda su ropa. When the anointing came on Samson, Cuando la unción vino a Samson, he ripped the jaws of a lion él rompió la, la, la boca de un león apart de apartes, with his bare hands. Con sus manos. When the anointing came on Samson, Cuando la unción viene a Samson, he tore the gates off the wall of the city él sacó de las paredes and de la carried ciudad. them out on his shoulder. Y se los puso su hombro. And that's how we feel y así como los when we leave a church service like this. Un Powerful. Aquí, poderoso. Like we could take on the whole world. Podemos conquistar el mundo. And that's how Samson was. Y así era como Samson. While he was under the anointing. Cuando él estaba bajo la unción. But when the anointing was nowhere to be found, y la no estaba donde, donde buscar, Samson would repetition, it was repeated mistakes. Samson comenzó a repetir sus errores. Over and over the nuevo, same mistakes. Y los mismos errores. He would fall for the lust si él se, por la lujuria, él of, se caía. of wicked women. Por mujeres que estaban lujurias. The Bible says that He loved the women of the Philistines. Dice que la Biblia dice que él quería las mujeres filistinas. These are the women that God told him he could not have. Estas eran las mujeres que Dios le dijo que no podía tener. And he lusted after them. Y él estaba de entre lujuria a lujuria. And it only took y solo tomó one failure una falla to take out this big man. Para sacar a este hombre. Out of commission de la comisión and out of the will of God. y de, de la presencia de Dios. We gotta be careful Tenemos que tener cuidado as believers, como creyentes, as men, como hombres, to protect de proteger the holiness lo, 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 la fe de Dios and the anointing la unción of God de Dios over your life. De tu vida. The devil is trying to destroy el, el enemigo quiere your ministry, con el your family, tu familia, and your life. Y tu vida. In here, we're protected. Aquí estamos protegidos. We're safe. Estamos salvos. But it's when we're alone, Pero cuando estamos, a, estamos solo, the, that's when we need to be at our best. Ahí tenemos que estar en lo mejor. Not here, Aquí no. but at home. Pero en la casa. And the only way to do that y la única de hacer eso is to have es de tener a personal relationship with Jesus. Es tener una con We're not here no aquí to show off para how good we sing, como somos, como how bien, good we preach, como how good we look. Como los vemos. You look good. Los miramos bien. We're not here to, to impress anybody. No estamos para impresionar a nadie. We're here to worship God. Estamos aquí para We're here to a serve Cristo God. Y a We're here to a love Cristo. God. Amen. Amar We're here to praise God. That's what we're here to do. A Cristo. Para eso And vivimos. whatever you're doing here, si lo que haces aquí, take it home. Te lo llevas a la casa. Praise God at home. Alábalo Dios a la casa. the word at home with Predica your family. La palabra de Dios Sing en la casa. at home. Canta. Worship at home. Canta en la casa. Everything you're doing here, Todo lo que haces aquí. start to do it at home. Lleva todo a la casa. Amen. What we want lo que queremos is a relationship una relación with God. Con Dios. Not a moment with no God. Es un con a relationship with God. Una relación con Dios. Amen. How many want a relationship with God? ¿Cuántos quieren una relación con Cristo? Amen. And so what does that look like? ¿Cómo eso se mira? Let me show you. Déjame enseñarte. In Luke chapter 19. En Lucas capítulo 19. Are you going to read in Spanish? Yeah, I'll read in Spanish. Oh, awesome. It says, Jesus entered Jericho and was passing through. Jesús llegó a Jericho y comenzó a cruzar la ciudad. A man was there by the name of Zacchaeus. Resulta que había ahí un hombre llamado Zacchaeo. He was a chief tax collector. Jefe de los recaudores. 
and was very wealthy. Que era muy rico. So Jesus is what? Passing through. Jesús estaba pasando. He's passing through. Estaba pasando. Looking for men and women. Estaba buscando por hombres y mujeres. Call upon him. Quien llamó a él. And he comes upon y vino él, this man named Zacchaeus. Este hombre que se llama Zacchaeus. The Bible says that he was a tax collector. La Biblia dice que él era un recaudador Which de is the worst person you'd want to be. Que era la mejor persona que tú no querías estar. Everyone disliked him. Nadie lo quería. They looked down on him. Lo miraban mal. He wanted to see Quería ver who Jesus was. Quién era Cristo Jesús. Some of you here today, de ustedes aquí, you're coming to see vinieron a ver who Jesus is. Quién es Cristo Jesús. Or maybe you invite somebody to church a lo mejor to come a la see que no puede who ver Jesus is. Quién es Cristo Jesús. You know who Jesus is, tú sabes quién es Cristo. but you want other people to know who Pero Jesus tú is. Quieres que otras personas que sepan a Cristo Jesús. And so you invite them, come and see. Y tú invitas, ven y ven. And I hope y yo, y yo creo they don't look to me, que no me miren a mí, or him because we're not Jesus. <laughs> no somos Jesús. Amen. Amen. He wanted to see who Jesus was. Él quería ver quién era Jesús. But because he was short, Porque era el abajo, he could not see over the crowd. Él no podía ver sobre las multitudes. So what he did Lo que hizo, is he ran ahead el corrió, and climbed a tree y se subió un árbol so that he could see Jesus. Para poder ver a Cristo. What are you willing to do ¿Qué tú quieres to hacer see Jesus? Because ver, ver this man didn't let este no his dejó, stature or his height o por su estatura, Prevent him from seeing Jesus. Por prevenir a ver a Cristo. Do not let no dejes anything hinder you nadie que se esconde from seeing Jesus. De ver a Cristo. Don't let your lifestyle, no deje que tu your vida, past, tu pasado, don't let anything prevent you from no seeing him. Que nada te de ver you might have to go out of your way to tú, see him. Tú a lo mejor que de, you might de have to do motivo. something different to see him. Que ser algo this man was willing to climb a tree este to hombre, see him. Este there are other people who would tear off the roof of the house just so that they could see him. There are people ver. who would press through crowds to see him. Para ver a Everyone wants to see him. Todos quieren ver a But how much do you want to see him? Tú quieres ver a Dios? What are you willing to do tú estás to a have a relationship para with tener him? Una relación Because con Dios. it's going to take work. Porque se te va a tomar it's going trabajo. to take action. Acción. You're going to have to do something que hacer algo. if you want a relationship with God. Si tú quieres tener una relación con Dios. Amen. And so he ran ahead. Entonces, corrió adelante. He ran ahead of everybody else. Corrió adelante de todos. All of us todos are running estamos corriendo to see Jesus. Para ver a Cristo. But some of us Pero uno de are running faster estamos than others. Que otros. There are some people Hay una gente who just want him more los que than los que others. Más que otros. And those are the types of people es who aren't ashamed They're not embarrassed. No They're not trying to impress nobody. No They're just nadie. trying to get Solo to God. And I would, like, I would like to believe that in a place like this, aquí, there are people trying to reach God. Is there, de ir con Dios. is there anyone here trying to reach God today? A He wanted to see God. Todos queremos de Dios. And so he ran ahead Él of everybody else. Delante de todos. You might have to run ahead. Tú a lo mejor tienes que correr delante de todos. If your family's not running to Jesus, si tu familia no está corriendo you have to Dios, run ahead. Tú tienes que adelantarte. You have to reach him. Tú tienes que adelantarte you correr. have to reach Jesus. Tienes que adelantarte con Cristo. Because if you reach him, Porque si tú llegas a Él, then... Uh, It's going to affect your family. Te va a If nobody reaches him, si then the family's Cristo, not affected. 
Entonces, la femenina se afecta. Don't be surprised no te if you're trying to reach Jesus si tú quieres alcanzar and nobody Cristo, wants to follow you. Y nadie quiere llegar ahí. The friends don't want to follow you. Los amigos no quieren the brothers don't want to follow you. The sister don't want to follow you. The husband don't want to follow you. But you go ahead and do it anyway. Pero tú sí llegas a Cristo. You run ahead tú corre adelante. and you reach Jesus. Y tú llegarás a Cristo. Watch what happens. Mira lo que va a pasar. So he ran ahead so él corre adelante, and he climbed a tree se, se subió arriba so del árbol that he could see Jesus. Ver a and when Jesus reached the spot, Jesús llegó al lugar, what spot? ¿cuál lugar? The spot where he was, he was in a tree. El lugar donde estaba en el árbol. And Jesus saw him y Jesús lo vio in the tree. En el árbol. He must have looked ridiculous. <laughs> But he got the attention of Jesus. When Jesus got to the spot, he looked up and he said this, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house. Come down. Bájate. You've been looking for me. Tú estás buscándome. You're going out of your way. Tú estás de otro I can lugar. see your faith. Te puedo ver tu I fe. can see that you want it. Yo, yo, tú lo quieres. I can see you, you, you need me. Tú me necesitas. Come down. Bájate. I'm going to your house. Yo voy a tu casa. Rela I want a relationship Quiero with una you. I want to go into your home. I just don't want to meet you at church. I want to be in your home. Yo Zacchaeus, come down. Zacchaeus, I'm bájate. about to come into your life. Bájate. I'm going to come Quiero into your house. I'm going to come into your home. Quiero llegar a tu casa. And when he comes into his home, Cuando llega a su casa, he changes everything. Todo cambió. Changes everything. Todo cambió. When God came into my home, it changed everything. The first time I ever prayed at home, power came there. The first time I read my Bible at home, power came there. Everything changed. Amen. Amen. I'm coming to your house. And so he came down at once y él se bajó and welcomed Jesus y dio la bienvenida a Dios gladly. muy contento. All the people who saw, Toda la gente que vio they began to mutter, comenzaron a, a murmurar. He's gone to be a guest of sinners. Él es, es un, un pecador. But Zacchaeus stood up Pero Zacchaeus and said to the Lord, y le dijo a Dios, Lord, Lord, este, um, Dios, Dios, Here and now, Ahora, I give half of my possessions to the poor. Parte de mi a la, a los and if I had cheated anybody on anything, si yo algún día hice mal a alguien, I will pay them back four times the amount. Les voy a pagar veces más de la Jesus said to him, Jesús le dijo, Today, hoy, salvation salvación has come ha to your house. A tu casa. Today, Hoy, salvation salvación has come ha venido to your house. A tu casa. Zacchaeus is trying to Zacchaeus trató prove to Jesus de decirle a Dios that he's been a good man, que ha sido un buen hombre, that he's paid his taxes, que ha pagado todos sus that he's given to the poor, se lo ha dado a sus pobres, but you can't earn pero tú no puedes a relationship una relación with Jesus. Con Dios. He gives it to you freely. You don't have to buy it. You don't have to impress him. You don't have to do religious acts. He wants a relationship with you the way that you are. Just the way you are. And I'll say this. The worse off you are, lo, lo más débil que eres, the more he wants a relationship with you. Amen. Amen. The worse off you are, Lo más débil que eres, the more he wants you. Lo más él Why is that? ¿Por qué? Why does God want the worst? ¿Por qué Dios lo peor de uno? We think, Nosotros pensamos, we come here venimos aquí, and we have to look our best. Tenemos que like we have it mejor. all together. Piensa que lo we todo. have it all together. But really we don't. La verdad, no, no tenemos. We're to be honest, right? Somos We're honesto. broken. We have 
Let's just, we have issues. Tenemos, tenemos problemas. We have problems. Tenemos problemas. We come here. Venimos aquí. Transparent. I don't know how you can say that. Oh, very good. <laughs> Transparent. Open. Abiertos. Right? God wants a relationship. Dios quiere una relación. With the real you. Con lo verdadero de ti. Not the church you. Not, not la iglesia. The real you. La verdad de ti. The one that lives at, in your house. El que vive en tu casa. He wants to go to your house. El que vive en tu casa. He wants to bring salvation into El your house. Traer salvación en tu he casa. wants to bring power into your house. Traer poder en tu casa. He wants to bring prayer in your house. Oración en Worship tu casa. in your house. Alabar en tu casa. He wants to have church in your house. Tener la iglesia en tu casa. And so he says to Zacchaeus, and what I'm Zacchaeus saying to you, te dijo a ti, is that he wants you. Él quiere a ti. At your home. En tu casa. How many of you de have church service in your home? Tienen servicio en su casa. ¿Cuántos de ustedes tienen servicio en su casa? Like somebody sings. Like in my house, my wife is a singer. En su casa de él, su esposa es la que lava. I'm not a singer. Él no es un cantante. My wife would be the one going around the house worshiping God. Su esposa es la que está adorando a Cristo en su casa. Right, and I'll I'll be the one that's bringing the message. Y dice, yo traigo la palabra. And my daughter will be like the y, audience. Y mi hija es la que está en la presencia. The dogs. Los perros. They're there too. The little audience. Ellos también están en la audiencia. And we're having church. Y tenemos iglesia. Or my daughter will do the prayer. Mi mi hija hace la oración. We're having church in Ten, home. Tenemos iglesia en la casa. And those services at home esos servicios en la casa are super powerful. Son muy poderosas. Super powerful. Muy poderosa. Amen. Amen. Today, say this with me. Today, hoy, diga con nosotros. Salvation, hoy, salvación, has come ha venido to my house. A mi casa. Today, hoy, salvation, salvación, has come ha venido to my house. A mi casa. One more time. Today, hoy, salvation salvación has come ha venido to my house. A mi casa. Amen. Amen. This is going to make a big difference. Esto va a ser una gran diferencia. Next week, I believe, la semana que viene, you're going to start the 30-day challenge. Yo voy a hacer el, el desafío de 30 días. Is that días. true? Sí, yes, <laughs> yeah. verdad. It's going to be challenging. Va a ser un reto. It's going to stretch you. Te va, te va a cambiar. And that's good. Y eso es muy bueno. We need to be stretched. Necesitamos tener un cambio. If you've never prayed at home, si nunca has orado en la casa, you'll be challenged to pray at home. Vas a tener un reto you never prayed with your wife. Con tu esposa. You're going to pray with your wife. Vas a orar con tu esposa. You never taught the word of God. Tú nunca has enseñado You're la going to palabra teach de Dios. the word of God. Hoy vas a aprender. It's going to be amazing. Va a ser muy impactante. And you're going to grow. Y tú vas a crecer. How many want to get better? ¿Cuántos quieren hacer you mejor? Grow. ¿Cuántos quieren crecer? We all want to get better. Todos queremos mejorar. Amen. Amen. So next week, la semana que viene, get ready. Abróchate. Get ready to grow. Alístate. Amen. A crecer. Amen. Good. Let's stand to our feet. Párate en este momento. I want to pray for, for you. Quiero orar por ustedes. If you're in this room si tú estás en este cuarto, and you know that your relationship y tú sabes que tu relación needs to extend tiene que extenderse outside of this room, afuera de este cuarto. some of you Algunos de ustedes are like me. Son como, como yo. I never left church because I didn't want to be with me. Porque yo no quería ser del otro lado. I was always at church. Yo siempre estaba en la iglesia. Because it was safe. Porque era salvo. But I had to go home sometime. Pero yo tenía que ir a la casa a veces. For some of you, algunos de ustedes, home, la casa, is a mess. Está desorganizado. It's hard at home. Es duro en la casa. It's difficult at home. Es muy difícil. 
It's hard to walk with God at home. Es difícil caminar con Cristo Some en la casa. of you in here ustedes are living with people están viviendo con who are not saved. Que no están salvos. And so your house tu casa is it's hard to live there. Es muy hard vivir. to worship there. Muy hard to have a relationship with muy there. Tener because you're living with people who are not serving God. Que no están and a sometimes those people a gente draw you back in te sacan de, de to lugar, the world, al mundo, to the lust, al, al to the devil. Al diablo, they draw you back in. Te sacan de nuevo de la but God de wants Dios, to pero, do pero Dios lo que quiere hacer, is establish a relationship with you so that salvation comes to your home. And when salvation gets to your home, everyone in that home is going to receive salvation, is going to receive Jesus Christ. The power of God is going to take over your house you're going to worship God in your house. You're going to sing to God in your house. You're going to read the word of God aloud in your house. And the ones who are not following God are going to hear. They're going to hear. They're going to hear you pray. They're going to hear you worship. And the Holy Spirit is going to touch them. You understand? Si comprenden. The Holy Spirit el Espíritu Santo is going to take over el Espíritu Santo se va a tomar every de carga room. De todos los cuartos. Do you guys have like a room where uh, uh, maybe the, the children hide? Usted tiene un cuarto donde los niños se esconden. Where unsaved people hide. O donde la gente que no están salva se esconden. There's some rooms like that. Hay unos cuartos así. Those are the people that need the Lord and their lives are going to be impacted by your relationship with God. And so we're going to take what we learn here and we're going to take it home with us because that's the only way. Right now the goal is to bring people to church. We want to turn that around. We want to take the church to people. And that happens with when you have a relationship with God. Amen. Amen. So let, let's pray. If you're here today and you need a relationship with God, your relationship with God right now tu con Dios en is este not momento, the best it can be. No está lo mejor que you puede need estar. to grow. Necesita crecer. But if you're here today si estás aquí, and you need to make a decision y quieres hacer una decisión, that I want my life to change, que quiero cambiar mi vida, I need a relationship, Necesito una relación, not a moment, un momento, not a moment with God. No un momento solo con Dios, I need a relationship with Necesito God. Una relación con Dios. And it's going to start today. Y va a hoy. If you're in this room si tú estás aquí, and you say, Pastor Joe, Pastor Joe, I'm ready for change. Estoy listo para cambio. I'm ready to give up my life estoy momento de entregar mi vida. so that I can live a life for him. So yo puedo vivir una vida para él. If that's you here today, si eres tú hoy, I want you to come forward quiero que salgas de tu silla and receive Jesus Christ y recibe a Cristo as Jesús your Lord and Savior. Como tu Salvador. I want you to come forward. Come out of your venga, seat. You got altar workers that are here. Necesitamos, they want altares. to pray with you. Queremos orar por ti. Anyone here today? Alguien aquí. Everyone saved. You got a great church here. Todos están salvos aquí. Amen. Amen. <laughs> very, very Amen. good. Very good. Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor porque el Señor se lo merece. Denle un fuerte aplauso a nuestro pastor Joe, Arrowhead Campus. Muchas gracias, pastor. Thank you so much, pastor. En este momento, quiero que todos levanten sus manos. Sabemos que, como acaba de decir Pastor Joe, que tenemos una relación de Cristo aquí mismo 
pero cómo podemos llevar esa relación íntima con Cristo si la verdad es que estamos bien aquí pero la realidad es cuando llegamos a la casa ya no somos iguales hay que tomar un inventario en nuestra vida en este momento cuántos se han tomado un inventario en su vida si estás aquí con tus ojos cerrados dile Señor yo necesito un inventario en mi vida yo necesito hacer un cambio sé que aquí tengo el poder de Cristo aquí mismo pero en mi casa no soy lo mismo cuánto quieren llevar el poder de Cristo aquí hoy cuánto quieren reconciliar su vida con Cristo aquí hoy si tú estás en esta silla yo sé que aquí hay varios de ustedes que quieren reconciliar su vida a Cristo cuánto quieren restaur, restaurar su vida a Cristo en este día yo sé que yo me acuerdo en un momento de mi vida cuando yo tenía un pie adentro y un pie afuera de qué yo hablo hablo que yo todavía estaba en el alcohol estaba que yo todavía estaba en la droga eso era que yo venía los domingos a la iglesia pero la realidad era que entre semana yo me estaba drogando yo me estaba en el alcohol yo estaba en la lujuria pero hoy, hoy Dios te dice a ti sal de tu silla no estoy hablando porque mi problema era tu problema pero tú sabes perfectamente cuál es tu problema solo Dios lo que quiere tener que es algo muy grande en tu vida Solo Dios está tocando tu corazón y te dice hijo mío, hija mía yo estoy aquí porque tú quieres un cambio en tu vida. Si en este día tú necesitas oración posiblemente es por una enfermedad, tú viste un pronóstico en el doctor y tú sabes que eso fue negativamente en tu vida y eso te faltó como un dolor, quiero que pases porque Dios hoy lo va a cambiar. Si tú quieres también algo en tu matrimonio Tú quieres que una prosperidad en tu matrimonio También sal, queremos orar por ti en este momento Yo sé que todos somos salvos O a lo mejor no quieres salir de tu silla Pero déjame decirte que la relación de Cristo Es algo muy bonito Porque si Dios pagó en la cruz de Calvario Hace más de dos mil años Él lo hizo por qué para perdonar tus pecados tú y yo para que tengamos tener una vida eterna cuánto sabe que Dios pagó por la cruz del calvario por nuestros pecados cuánto lo saben amén amén vamos a orar en este momento hermano quiero que todos en este momento me acompañen con una oración vamos a orar vamos a restaurar nuestras vidas a reconciliar nuestras vidas pero a la vez también si tú no conoces a Cristo a lo mejor dices sabes que no quiero ir adelante yo comprendo pero si desde tu silla quiero que tú repitas esta oración quiero que repita diga Señor Jesús te doy gracias por este día Señor Jesús perdóname por todas mis ofensas por mis pecados Señor Jesús te reconozco como mi Salvador sé que tú moriste en la cruz del Calvario hace más de dos mil años para darme vida eterna para perdonar todos mis pecados mis ofensas en este día escribe mi nombre en el libro de la vida Señor Jesús te doy gracias por este mensaje gracias Señor Gracias por este mensaje, por bendecirme, por darme tu gloria, por darme paz, por darme gozo en este día. Me llevo tu bendición, ayúdame a ser como tú para ser un hombre de Dios. Gracias Señor, te doy gracias en el nombre poderoso Cristo Jesús. Y el pueblo dice amén, amén Denle un fuerte aplauso al Señor hermanos Si necesitas oración yo quiero orar por ti Queremos orar por ti en este día Tenemos un convivio especial afuera El próximo domingo 
18 de septiembre a las 11 de la mañana tenemos Guerreros Santos clase 1 y 2 si quieren más información vamos a estar afuera que el Señor me los bendiga